வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாஷா டிசைன்ஸில் ஸ்டார் கூட எப்படி போடுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வீடியோவை பொறுமையாக முழுமையாக பார்த்துட்டு ட்ரை பண்ணுங்கள் நிறைய சைஸில் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட லிங்க் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் க்ரீன் அண்ட் சாண்டலில் போட்டிருப்பேன் இது ப்ளூ அண்ட் சாண்டலில் போட்டிருக்கோம் இதுக்கு சின்ன கூட இருக்குது மொத்தம் ஒரு நாலு சைஸில் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் இன்னொன்று வந்து கிருஷ்ணவேணி அம்மா புதுக்கோட்டையிலேருந்து அவங்களும் ஒரு வீடியோ கொடுத்துருக்காங்க அதையும் நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் சைஸ் தான் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறும் மெத்தட் எல்லாமே ஒன்று தான் எல்லா வீடியோலுமே ஒரே மெத்தடில் தான் நான் சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் வேணுங்கிறவங்க அந்த வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸ்டார் பேஸ்கட் அப்படிங்கிற கூடையோட பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்கும் அதில் போய் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் என்னென்ன வீடியோஸ் வேணுமோ அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துட்டு ட்ரை பண்ணலாம் இந்த சின்ன கூடையும் எப்படி போடுறேன் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஹேண்டில் உங்களுக்கு இந்த ஹேண்டில் பிடிக்கலன்னா வேறு ஏதாவது ஹேண்டில் கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ஹேண்டில் ஒயர் கூடைய ஹேண்டில் மேக்கிங்கிற பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் அதில் போய் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ண கிராஃப்ட் ஒர்க் இமேஜஸை என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு நீங்கள் விரும்பினால் உங்கள் ஊரையும் பேரையும் சேர்த்து அனுப்பி வைக்கலாம் நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் டூ ட்ரிபிள் சிக்ஸ் ஜீரோ டூ ஒன்பது நாலு நாலு அஞ்சு ரெண்டு ஆறு 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 பூஜ்ஜியம் ரெண்டு இதே மாதிரி கூடைகள் நீங்கள் ஆர்டர் கொடுத்து வாங்க விரும்பினாலும் எங்கள்கிட்ட வாங்கிக்கலாம் நீங்கள் என்ன கலரில் கேட்குறீங்களோ அந்த கலரில் நாங்கள் போட்டு கொடுப்போம் நீங்கள் ஆர்டர் கொடுத்து ஒரு டூ ஆர் த்ரீ டேஸில் போட்டு கொடுத்துருவோம் டைம் இருந்துன்னா அப்படி இல்லைன்னா ஒரு டென் டேஸ் எடுக்கும் வேணுங்கிறவங்க ஆர்டர் பண்ணலாம் உங்கள் வீட்டு ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கும் நாங்கள் குடைகள்லாம் ஆர்டர் எடுத்து செய்து கொடுக்குறோம் சின்ன சின்ன குடைகள்லாம் செய்து கொடுக்குறோம் மினி பாஸ்கெட்லாம் செய்து கொடுத்துட்ருக்குறோம் வேணுங்கிறவங்க அந்த குடைகளையும் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம் இந்த கேப் இதில் இருக்க தான் செய்யும் நான் ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டேன் இந்த வாட்ஸ்அப்பில் சந்தேகம் கேட்டுதான் அதனால் நான் இதை அவங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஏ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நியூ வியூவர்ஸ் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் அளவு சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க சாண்டலில் மொத்தமாக ஏழு அடு கட் பண்ணிக்கணும் பதினாறு பீஸ் கட் பண்ணிக்கோங்க எட்டு பீஸ் எட்டு பீஸாக தனித்தனியாக நம்ம போடுவோம் மெஷர்மெண்ட் மறுபடியும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏழு அடி சாண்டல் கலரில் பதினாறு பீஸ் சிக்ஸ்டீன் பீஸஸ் நம்ம கட் பண்ணணும் ப்ளூவில் எட்டு அடி கட் பண்ணிக்கோங்க அதுவும் பதினாறு பீஸ் கட் பண்ணணும் ப்ளூவில் எட்டு அடி ஸ்கேல் அளவு எட்டு அடி கட் பண்ணிக்கோங்க பதினாறு பீஸ் ரெண்டுமே பதினாறு பதினாறு பீஸ் கட் பண்ணும் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி டூ பீசஸ் நம்ம டோட்டலாக கட் பண்ணும் டேப்பில் நான் மெஷர் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் மெஷர்மெண்ட்டை கரெக்டாக பார்த்துட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் இது நமக்கு சென்டிமீட்டர் சைடு இதுலேருந்து நான் மெஷர் பண்ணுறேன் டேப்பில் டேப்லேயும் நான் உங்களுக்கு சொல்லி காமிச்சிருக்கேன் ஸ்கேல்லையும் காமிச்சிருக்கேன் ஒரு டேப் முழுக்க எடுத்துகிட்டு சாண்டல் கலர் வயச்சு அளந்து காமிக்கிறேன் ஒரு டேப் முழுக்க எடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் அதாவது நூற்றம்பது சென்டிமீட்டர் ஒன் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் ஒரு டேப்பில் இருக்கும் அதுக்கடுத்து நம்ம ஸ்டார்டிங்லேருந்து அந்த ஒரு சென்டிமீட்டர்லேருந்து அளந்து கொண்டு வரணும் ஒரு எயிட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் கூடுதலாக எடுத்துக்கோங்க ஒரு டேப் முழுக்க எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா எயிட்டி ஃபோர் சென்டிமீட்டர் கூடுதலாக எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி ப்ளூ கலரும் நான் மெஷர் பண்ணி காமிக்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு டேப் முழுக்க எடுத்துக்கணும் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒன் சென்டிமீட்டருக்கு பாருங்கள் அதுலேருந்து நம்ம மெஷர் பண்ணணும் சென்டிமீட்டர் சைடில் வச்சு நான் மெஷர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இன்ச் டேப்பில் சென்டிமீட்டர் சைடு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அதில் வச்சு மெஷர் பண்ணிகிட்ருக்கேன் மாற்றி மெஷர் பண்ணிடாதீங்க கவனமாக பார்த்து மெஷர் பண்ணுங்கள் அதுக்கடுத்து நம்ம ஒன் ஃபிஃப்டீன் சென்டிமீட்டர் திரும்பவும் நம்ம மெஷர் பண்ணி கட் பண்ணிடணும் எட்டு அடி ஸ்கேல் அளவில் வரும் இப்போ நம்ம வயர்ஸ்லாம் கட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா ரன்னிங் வயரில் ஸ்கேல் அளவில் ரெண்டு அடி எடுத்துக்கோங்க இதோட இந்த மெஷர்மெண்ட் எனக்கு கொஞ்சம் கூட தான் இருந்தது நீங்கள் கொஞ்சம் குறைச்சி கூட எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு அடி எடுத்துருக்கிறேன் நீங்கள் ஒன்றரை அடி எடுத்தால் கூட போதுமானது தான் ஒன் நிகால் அல்லது ஒன்றரை அடி கூட எடுத்துக்கலாம் நான் ரெண்டு அடி எடுத்துருக்கிறேன் எனக்கு கொஞ்சம் மிச்சமாச்சு ஒயர் அதனால் நான் ஃபஸ்ட்டே உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ நம்ம அதை நாட் போட போகிறோம் அதுதான் நமக்கு ரன்னிங் வயர் மாதிரி ரன்னிங் வயர் நம்ம இதில் ரெண்டு அடி மட்டும் எடுத்துருக்கோம் டூ ஃபீட் அளவு ஸ்கேலில் நம்ம அளந்து கட் பண்ணி கட் பண்ண வேண்டாம் அளந்து நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா சாண்டல் கலர் வயரை அதில் வச்சு நாட் போடுறோம் இதுதான் நமக்கு ஃபஸ்ட் நாட் சாண்டலில் எயிட் நாட்ஸ் போடணும் சாண்டல் வயரில் நம்ம சிக்ஸ்டீன் பீசஸ் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா அதில் எயிட் வயர்ஸ் மட்டும் நம்ம இப்போ ரன்னிங் வயரில் ஜாயின் பண்ணி கொண்டு வரோம
இப்போ ரெண்டு வயர் ஜாயின் பண்ணிட்டா பார்த்திங்களா இதே மாதிரி நம்ம இன்னமும் சிக்ஸ் நாட்ஸ் போடணும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் சாண்டல் சாண்டல் கலர் வயரை ப்ளூ கலர் ரன்னிங் வயரில் நான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் ரன்னிங் வயர் நான் ரெண்டு அடி தான் விட்டுருக்கேன் டூ ஃபீட் நீங்கள் ஸ்கேல் அளவில் விட்டால் போதும் இதுதான் நமக்கு ரன்னிங் வயர் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சாண்டல் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ப்ளூவில் சிக்ஸ்டீன் பீஸஸை ஜாயின் பண்ணணும் அதுக்கடுத்து சாண்டலில் எயிட் பீஸ் இப்படியே நம்ம தொடர்ச்சியாக எல்லா வயசையும் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக ஃபினிஷ் பண்ணும்போது பார்க்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் எயிட் சாண்டல் லைன்ஸ் நம்ம போட்டோம் வயசு நம்ம கட் பண்ணி வச்சதில் எயிட் லைன்ஸ் இந்த பக்கம் போட்டிருக்கோம் எயிட் பீஸ் கட் பண்ணது அடுத்து சிக்ஸ்டீன் பீஸையும் அப்படியே ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் சென்டரில் ப்ளூ கலர் சிக்ஸ்டீன் பீஸையும் அப்படியே ஒன்று போல் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கடுத்து எயிட் பீஸ் தனியாக என்ன செஞ்சுருக்கோம் மொத்தமாக சிக்ஸ்டீன் பீஸ் இதுலேயும் சிக்ஸ்டீன் பீஸ் சாண்டல்லையும் சாண்டல் அண்ட் ப்ளூ தேர்ட்டி டூ பீஸ் நமக்கு அதில் எயிட் இங்கே ஜாயின் பண்ணியாச்சு அடுத்து ஒரு சிக்ஸ்டீன் அடுத்து ஒரு எயிட் இந்த பேசிக்கில் நம்ம ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இந்த வயரும் இப்போ நம்ம இங்கே ஒரு அடி விட்டுருந்தோம் பார்த்திங்களா ரெண்டு அடி விட்டுருந்தோம் பார்த்திங்களா இந்த ரெண்டு அடி எதுக்கு விடுறோம்னா இதில் தான் நம்ம சுற்றி பின்னல் போட்டே வருவோம் அதனால் நமக்கு இந்த ரெண்டு அடி விட்டாகும் ஒன்றே முக்கால் அடிக்கிட்டே விட்டுருக்கேன் அதே அளவு இந்த பக்கமும் என்ன செய்யணும் விட்டு கட் பண்ணிடணும் ஒன்று ஒன்றே முக்கால் இவ்வளோ தூரம் விட்டுட்டு கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து நம்ம செகண்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ரன்னிங் வேறு நான் கட் பண்ணி தூர் எடுத்தேன் இதுக்கடுத்து நம்ம என்ன செய்யணும் ரன்னிங் வேறு வச்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இதுக்கடுத்து நம்ம எதையும் கட் பண்ண வேண்டாம் அப்படியே நம்ம என்ன செய்யணும் போட்டு போய் கேட்கலாம் நான் ரன்னிங் வேறு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் இதுதான் ரன்னிங் வயர் நிறைய பேர் இப்போ அதாவது பிகினிங்கில் இருக்கீங்க பார்த்திங்களா அவங்க இன்னுமே ரன்னிங் வயர்னா என்னன்னு தெரியல அப்படிங்கிறாங்க அதனால் ஒவ்வொரு வீடியோலையும் நான் சொல்கிறேன் இது வந்து ரன்னிங் வயர் இதில் தான் நம்ம என்ன செய்யப்போம் செகண்ட் லைன் நம்ம போட போகிறோம் இப்போ எப்போவும் நம்ம என்ன செய்வோம் கொஞ்சம் தூரம் ஒயர்ஸ் விட்டுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் பார்த்திங்களா உள்ளே சொருகி விடுறதுக்கு அதே போல் கொஞ்சம் தூரம் ஒயரை இப்படி விட்டுட்டு இவ்வளோ தூரம் விட்டால் போதும் ஸ்கேல் அளவில் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ஒரு டென் சென்டிமீட்டர் நீங்கள் விட்டுட்டா போதும் உள்ளே சொருவணும் அதுக்கு நமக்கு ஒயர் தேவைப்படும் அந்த அளவுக்கு நம்ம விட்டுட்டு அதுக்கடுத்து செகண்ட் லைன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இப்போ சுற்றி இதை அப்படியே போட்டு கொண்டுடணும் காடனில் நமக்கு அந்த ஒரு முக்கோணம் ஷேப் தெரியும் இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோமா இப்படியே நம்ம சுற்றி இந்த நாட்டை போட்டு கொண்டு வேண்டியதாக நாட் போடுக்கு முந்தி இந்த நாட் லூஸாக இருந்தால் இதை கொஞ்சமாக டைட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க சம்டைம்ஸ் இப்படி லூஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் அப்பப்போ டைட் பண்ணி விட்டுட்டு போடுங்க இதெல்லாம் சின்ன சின்ன டிப்ஸ் ரொம்பவே உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் புதுசாக போடுறவங்களுக்கு இதை கவனத்தில் வச்சிட்டிங்கன்னா கூட கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க பிகினர்ஸ்லாம் இப்போ நம்ம டூ டூ நாட்ஸ் போட்டு பார்த்திங்கன்னா இதை அப்படியே கண்டினியூஸாக அப்படியே இங்கே சுற்றி போட்டு கொண்டு வரும்போது உங்களுக்கு லாஸ்ட்டாக கார்னர் டேன் பண்ணும்போது காமிக்கிறேன் செகண்ட் லைன் போட்டு இந்த இடத்துல கார்னர் திருப்பும் போது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இங்கே வரும்போது காமிக்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஆனால் இப்போ இங்கேயே காமிச்சிடேன் ஏன்னா இந்த பெண்டிங்கில் வந்து சில பேருக்கு கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரலாம் அதனால் ஃபஸ்ட் டைம் நான் இதை காமிச்சிட்றேன் காமிச்சிட்டா உங்களுக்கும் கொஞ்சம் சந்தேகம் விலகும் இந்த லைன் நம்ம ஏற்கனவே கட் பண்ணி விட்டுருக்கோம் பார்த்திங்களா இது ஒரு ஒரு ஒயர் மட்டும் இருக்கும் அதில் தான் நம்ம இப்போ டேன் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த ரன்னிங் ஒயர் இருப்பாருங்க இதை அப்படியே நம்ம வளைச்சி கொண்டு வரோம் லைட்டாக பிடிச்சி வளைக்கணும் இப்போ இங்கன பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிள் வந்திருக்கும் ட்ரையாங்கிள் வந்திருக்கு பார்த்திங்களா இதே ட்ரையாங்கிள் இப்போ மறுபடியும் இங்கே போடும்போது இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் வரும் இப்போ டூ ட்ரையாங்கிள்ஸ் நமக்கு ஃபார்ம் ஆகிடும் இந்த ட்ரையாங்கிள் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம அப்படியே என்ன செய்யலாம் வளர்த்து கொண்டு போயிடலாம் இப்படி வளைக்கும் போது மட்டும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் பிகினர்ஸ்க்காகத்தான் இந்த இடத்த நான் கொஞ்சம் துல்லியமாக காமிக்கிறேன் இதில் வளைக்கிறது கொஞ்சம் சிரமப்படுவாங்க அதுக்காக டூ ட்ரையாங்கிள்ஸ் வந்துருச்சு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிள் செகண்ட் ட்ரையாங்கிள் இந்த ட்ரையாங்கிள் வந்ததுக்கப்புறமா இனிமேல் நம்ம எப்போவும் நார்மலாக எப்படி நாட் போட்டு கொண்டு போவோம் அதே மாதிரி போட்டு இங்கே வர வந்துட வேண்டியதான் இதே மாதிரி தான் அந்த பக்கமும் வளைக்கணும் இந்த பெண்டிங்கில் தான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் பிகினர்ஸ்க்கு கூட போட்டுட்டே இருக்கவங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது அந்த பெண்டிங் வந்து ஈஸியாக
இங்கே வர வந்ததுக்கப்புறமா இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் வரும் அதுக்கடுத்து இந்த இடத்துல வரும்போது நம்ம ஒரு அது என்னது ஏனிப்படி முடிச்சு போடுவோம் அந்த இடம் வரும்போது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இன்னொரு ட்ரையாங்கிள் போட்டுட்டு அல்லது ட்ரையாங்கிள் போடும்போதே உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பெட்டராக புரியும் இங்கே வர வளர்த்துட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ஒரு லைன் நான் போட்டு அப்படியே கொண்டு வந்திருக்கேன் ரன்னிங் வேறு அப்படியே தான் வந்துகிட்டே இருக்கு பாருங்கள் இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம கார்னர் டேர்ன் பண்ணும் அங்கே டேர்ன் பண்ண பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி தான் டேர்ன் பண்ணும் டேர்ன் பண்ணிட்டு இப்போ இந்த ஒயரில் நம்ம நாட் போடக்கூடாது இந்த ஒயர் நம்ம உள்ளே சொறி விடக்கூடிய ஒயர் இதை சொறி விட முந்தி நம்ம ஏணிப்படி முடிச்சு போட்டு அதுக்கப்புறமா அதை உள்ளே சொறிக்கணும் அப்போ தான் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு என்ன போட்டுக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயரில் போட்டிருக்க நாட்டை லூஸ் பண்ணி விடணும் லூஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இந்த ஒயர் இருக்கு பார்த்தீங்களா ரன்னிங் ஒயர் ரன்னிங் ஒயர் வந்துட்டு பாருங்க இதை என்ன செய்யணும் நைஸாக உள்ளே போடணும் விடணும் இப்படி உள்ளே விட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த லூப்பில் இந்த சாண்டல் ஒயராக உள்ளே விட்டு எடுக்கணும் ஏனிப்படி முடிச்சு தெரிஞ்சதுன்னா பிரச்சனை இல்லை தெரியாதவங்க இந்த வீடியோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து போடுங்க இப்போ இந்த ஒயரை இப்போ குட்டி ஒயர் இருக்கு பாருங்கள் அதை அப்படியே நைஸாக இழுக்கணும் இல்லை இந்த ரன்னிங் ஒயரை பிடிச்சி நைஸாக இழுக்கணும் இந்த ஒயரை விட்டுறாதீங்க விட்டிங்கன்னா நாட் லூஸ் ஆகிடும் அல்லது நீங்கள் உழைச்சிட்டு கூட திரும்ப நாட் கூட போட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கொஞ்சம் டைட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இந்த இடத்த ரன்னிங் ஒயரை பிடிச்சி இழுத்துட்டோம்னா கரெக்டாக வந்துடும் இப்போ முக்கு திரும்பிடுச்சு பாருங்கள் இதுலேயும் நமக்கு ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் வந்துருக்கு இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் இங்கே ஒரு ட்ரையாங்கிள் இதுக்கடுத்து இந்த ரன்னிங் ஒயரை நம்ம என்ன செய்யணும் மேலே கொண்டு வந்து அடுத்த நாட்டில் போட ஆரம்பிக்கணும் இந்த செகண்ட் நாட்டில் நம்ம போட ஆரம்பிச்சோம்னா செகண்ட் லைன் நமக்கு க்ரியேட் ஆகிடும் இதுக்கடுத்து செகண்ட் நாட் போ செகண்ட் நாட் ஃபினிஷ் பண்ணும்போது இப்போ செகண்ட் நாட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கடுத்து ஃபினிஷ் பண்ணும்போது மறுபடியும் நம்ம என்ன செய்யணும் ஏனிப்படி முடிச்சு போட்டுட்டு தேர்ட் நாட் நம்ம தேர்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணும் இப்போ நம்ம செகண்ட் நாட் ஃபஸ்ட் லைன் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஏனிப்படி முடிச்சு போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த குட்டி வயர் பார்த்திங்கன்னா இதுதான் எல்லாருக்கும் வரக்கூடிய டவுட் என்னென்னா இந்த குட்டி வயரை என்ன செய்கிறது நான் வீடியோவாக தெளிவாக தான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் குட்டி வயரை இப்படி உள்ளே சொருகி விட்டுருங்க இந்த இடத்த நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்த்தா தான் புரியும் சரியாக பார்க்காமலே வந்துட்டு இந்த குட்டி வயரை என்ன செய்ய நீங்கள் கேட்கக்கூடாது வீடியோவை நீங்கள் நல்லா பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் நான் சொல்லாமல் இருக்க மாட்டேன் நீங்கள் தான் கொஞ்சம் கவனித்து பார்க்கணும் இப்படி உள்ளே சொருகி விட்டோம்னா இந்த குட்டி வயர் ஃபினிஷ் ஆகிடும் லாஸ்ட்டு இந்த குட்டி வயரை கட் பண்ணி விட்லாம் கொஞ்சமாக இப்போ நம்ம செகண்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா இதை நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணும்போது மறுபடியும் இப்போ ஏறிப்படி முடிச்சு போட்டோம்ல அதே மாதிரி போட்டுட்டு தேர்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இதையே நம்ம எயிட் லைன்ஸுக்கும் கொண்டு வரணும் இந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி தான் நம்ம ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணணும் இப்போ நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி கொண்டு வருவோம் இனிமேல் நமக்கு இந்த ட்ரையாங்கிள்லாம் வராது முக்கு திருப்பும் போது மட்டும்தான் கார்னர் டேனிங்கில் மட்டும்தான் இந்த ட்ரையாங்கிள் வரும் அதுக்கடுத்து நமக்கு நார்மலாக எப்போ வர்ற மாதிரியே வந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ தொடர்ச்சியாக பின்னிட்டே வர வேண்டியது இங்கே வர கொண்டு வாங்க இங்கே கொண்டு வந்ததுக்கப்புறமா இந்த இடத்துல ஏனிப்படி முடிச்சு எப்படி போட்டு தேர்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம் சரி சரி எங்க ரன்னிங் வேற வச்சிருக்கனே தெரியல ரன்னிங் வே பாக்கு தெரியாதா உனக்கு ரெண்டாவது லைன் பினிஷிங் வந்துட்டோம் இந்த இடத்துல வரும்போது ரெண்டாவது லைன் பினிஷ் ஆகிடும் இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ தேர்ட் லைன் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் இதை வச்சு அப்படியே ஃபோர்த் ஃபிஃப்த் இப்படி எல்லாத்தையும் நம்ம கொண்டு போகணும் ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட் நாட் லூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி ஏனிப்படி முடிச்சு போட்டோமோ அதே மாதிரி தான் இந்த நாட் இருக்குது பார்த்திங்களா இப்போ இந்த செகண்ட் லைனில் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தால் ஃபஸ்ட் நாட் இது இதை நம்ம நைஸாக இப்படி லூஸ் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப லூஸ் பண்ணிடாதீங்க ஓரளவுக்கு இவ்வளோ லூஸ் பண்ணால் போதும் லூஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒரு ரிங் மாதிரி கிடைக்க பாருங்கள் இதுக்குள்ள ரன்னிங் ஒயர் என்ன செய்யணும் உள்ளே கொண்டு வரணும் உள்ளே கொண்டு வந்துட்டு அப்புறமா நம்ம லூஸ் பண்ண ஒயரோட இந்த லூஸ் பண்ண பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒயர் எடுத்து இப்படி உள்ளே விடணும் மடித்து உள்ளே விடுங்க அப்போ தான் கரெக்டாக வரும் அப்புறமா இந்த ஒயர் என்ன செய்யணும் கீழே இழுத்துடணும் இப்போ நமக்கு ஏனிப்படி முடிச்சு போட்டாச்சு இந்த ஒயர் ரன்னிங் ஒயர் இப்படி இருக்கிறது இதை நம்ம அப்படியே பின் பக்கமாக இழுக்கணும் பேக்
அதுக்கு தான் இந்த இனிப்பை முடிச்சு இப்போ தேர்ட் லைன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இந்த லைனில் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் செகண்ட் லைனை இதில் கொண்டாந்து ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தேர்ட் லைன் மேலே எடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இனிமேல் ரெகுலராக நீங்கள் லைன்ஸ் போட்டே வர வேண்டியது தான் எயிட் லைன்ஸ் போட்டுருங்க இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமாக எயிட் லைன் சென்டரில் ஒரு லைன் செவன்டீன் லைன்ஸ் நம்ம போடணும் இதை போட்டுக்கோ பாருங்கள் இந்த மாதிரி தெரியும் அதுக்கப்புறமா க்ளோஸ் ஆகும்போது உள்ள லைன் மறைஞ்சிரும் இதில் பாருங்கள் க்ளோஸ் ஆனோடனே உள்ளுக்குள்ள மறைஞ்சிருச்சா இதே போல் இந்த பக்கமும் க்ளோஸ் ஆகும்போது இந்த ப்ளூ கலர் வெளியே தெரியாது இந்த ரன்னிங் ஒயர் வெளியே தெரியாது இதில் தெரியல பாருங்கள் ஸோ இது ஏன் தெரியுதுன்னு கவலைப்படணும் அதுக்காக நான் சொல்கிறேன் இப்படியும் நீங்கள் கொண்டு வந்து இங்கே கொண்டு வந்து தேர்ட் லைன் ஃபினிஷ் பண்ணும்போது தேர்ட் லைன் இங்கே ஃபினிஷ் ஆகும் ஃபினிஷ் ஆகும்போது ஃபோர்த் லைனுக்கு தேர்ட் லைனை கம்ப்ளீட் பண்ணுறது எப்படின்னா இப்போ நம்ம எப்படி நாட் லூஸ் பண்ணி போட்டோமோ அதே மாதிரி தேர்ட் லைன் கம்ப்ளீட் பண்ணிங்க பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஃபோர்த் லைன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இதே மாதிரி ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்து செவன்த் எயித்துன்னு எல்லா லைன்ஸும் போட்டுக்கணும் இதே ஏனிபடி மெத்தடை யூஸ் பண்ணுங்கள் லேடர் நாட்னு இதுக்கு பேர் சொல்லுவோம் தெரியாதவங்க தனியாக கூட நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் நீங்கள் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் எதுக்காக நமக்கு மேலே ஃபினிஷிங் ஒன்று போல் வரும் அதுக்காக நம்ம இப்படி இந்த லேடர் நாட் யூஸ் பண்ணுறோம் ஒருவேளை தெரியலனா நார்மலாகவும் நீங்கள் போடலாம் எட் லைன் போட்டோம் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் கரெக்டாக எயிட் லைன்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒயர் பாருங்கள் இவ்வளோ மிச்சமாக இருக்குது கொஞ்சம் ஒரு அரை அடி கூட கம்மியாக எடுத்துக்கலாம் இந்த ஒயர் காணாமல் பெருவனும் கூட கொஞ்சம் எடுத்துருந்தேன் நீங்கள் எடுக்கும்போது ஒரு அரை அடி மட்டும் கம்மியாக எடுத்துக்கோங்க ஸ்கேலில் ஒரு பதினஞ்சு சென்டிமீட்டர் கம்மியாக எடுத்துக்கோங்க அரை ஸ்கேல் இவ்வளோ கம்மியாக எடுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ரெண்டு பக்கம் ஒன்று இப்போ இந்த எட்டாவது லைனை எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஏன் இப்படி முடிச்சு போட்டு தான் ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் இந்த நாட்டை லூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த ரன்னிங் ஒயர் இப்படி உள்ளே கொண்டாந்து இந்த ஒயரை அந்த சாண்டல் கலர் ஒயரை உள்ளே விட்டு வெளியே எடுத்துட வேண்டியது எப்போது ஏன் இப்படி முடிச்சு எப்படி போடுவீங்களோ அதே மாதிரி தான் இதுக்கு அடுத்த லைன் நம்ம என்ன செய்ய மாட்டோம் எடுக்க மாட்டோம் இதோட ஃபினிஷ் ஆகிடும் இப்போ நம்ம ரன்னிங் வேற கட் பண்ணி விட்டுலாம் முடிஞ்சு இப்போ ஒன்று போல் ஃபினிஷ் ஆகிருக்கும் பாருங்கள் இதுதான் நமக்கு ரன்னிங் வேர் இந்த ரன்னிங் வேரில் நம்ம போட்டுட்டு இருந்தோம் பார்த்தீங்களா இதை கட் பண்ணி விட்டுருவோம் இவ்வளோ தூரம் விட்டுட்டு கட் பண்ணிடுவோம் இனிமேல் நமக்கு ரன்னிங் வேலை தேவைப்படும் இந்த ரன்னிங் வேலை நம்ம என்ன செய்யணும் உள்ளுக்குள்ள சொருகி விட்டுணும் கட் பண்ணி விட்ட ரன்னிங் வேலை இப்படி உள்ள சொருகி விட்டுரும் சைடில் ரெண்டு வயர் விட்டுருக்கோம் பார்த்திங்களா அதையும் உள்ள சொருகி விட்டுணும் இதை சொருகி விட்டுட்டு மீதமாக இருக்கிற வயலை கட் பண்ணிடணும் பார்த்து கட் பண்ணணும் மற்ற வயசை கட் பண்ணிடக்கூடாது சொருகி விட்டாச்சு இப்போ இந்த பக்கம் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த வயலையும் நம்ம என்ன செய்யணும் உள்ளே சொருகி விட்டுணும் மடித்து சொருகக்கூடாது நார்மலாக சொருகி விட்டுணும் இல்லை அப்படி இல்லைனா ஒரு நாட்டு உள்ளே போயிடும் இவ்வளோதான் இங்கேயும் அதே மாதிரி சொருகிட்டுருவேன் ஒரு மூணு பூ நாலு பூ சொருகிட்டுருங்க நான் சும்மா வீடியோ காமிக்கிறதுக்காக ரெண்டு ரெண்டு சொருகி விடுறேன் அப்புறமா நான் சொருகிடுவேன் அப்புறமா உள்ளே நான் என்ன செய்வேன் உள்ளே நாலஞ்சு லைன் சொருகிட்டுருவேன் இது டைம் எடுக்குங்கிறதுனால கம்மியாக சொருகிட்டு காமிக்கிறேன் இப்படியே உள்ளுக்கு சொருகிட்டுருவேன் அதை நம்ம அப்புறம் சொருகி விட்டுருவேன் இப்போ நம்ம எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதில் நமக்கு சென்டரில் இப்போ நம்ம பேஸ் போட்டு முடிச்சிட்டோம் அதுக்கடுத்து கூடைக்கு இந்த ஷேப் எப்படி கொண்டு வருதுங்கிறத பார்க்கலாம் மாஷா டிசைன்ஸ் சேனல் பக்கத்தில் சப்ஸ்கிரைப்னு ரெட் கலரில் ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு பெல் சிம்பல் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நான் புதுசாக ஏதாவது வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் பாரில் தெரிய வரும் வீடியோவுக்கு ரைட் சைட் கார்னரில் ஒரு சின்னதாக அம்புக்குறி இருக்கும் ஆரோ மார்க் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் லிங்க் ஓப்பன் ஆகும் அதில் நிறைய பிளேலிஸ்ட்டோட லிங்க் கொடுத்துருப்பேன் உங்களுக்கு தேவையான ஒரு பிளேலிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் நிறைய வீடியோஸ் இருக்கும் அந்த வீடியோவை செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் சேனல் நேமை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஹோம் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் அதில் பிளேலிஸ்ட்னு ஒரு டேப் இருக்கும் அதுலேயும் போய் நீங்கள் ஆர்டராக நிறைய செக்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம் அதில் உங்களுக்கு எந்த பிளேலிஸ்ட் வேணுமோ அதை ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ம